அவிஸ்வாசம் ஒரு பிரச்சனையாகும் யோவான் பதினொன்று முப்பத்தி ரெண்டு இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து அவரை கண்டவுடனே அவர் பாதத்தில் விழுந்து அவரை நோக்கி ஆண்டு வரையே நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மறிக்க மாட்டான் என்றாள் இயேசு அவள் அழுகிறதையும் அவளோடு கூட வந்த யூதர்கள் அழுகிறதையும் கண்டபோது அவர் ஆவியிலே கலங்கி துயரம் அடைந்தார் அவர் ஆவியிலே கலங்கி துயரம் அடைந்து விசனப்பட்டார் ஏன் அவர்கள் அழுகிறார்கள் என்பதால் அல்ல அவர்கள் அழுவதால் கலங்கவில்லை அவர்கள் அவிஸ்வாசத்தின் நிமித்தம் கலங்கினார் அவர் அவர்களிடம் அவனை எங்கே வைத்தீர்கள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் தேவனே வந்து பாருமென்றனர் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் நாம் ஒரு வாரம் இங்கு தங்கியிருந்திருக்க வேண்டும் அவர் லாசரு மறித்ததால் கண்ணீர் விடவில்லை அவர் தாம் அவனை மரணத்திலிருந்து எழுப்பப் போவதை அவர் ஏற்கனவே அறிந்திருந்தார் அவரால் எதையும் செய்திட முடியும் என்பதை அவர்கள் விசுவாசிக்க விரும்பினார் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம் அப்பொழுது யூதர்கள் ஓ இவனை எவ்வளவாய் சிநேகித்தார் என்றனர் ஆயினும் அவர்களில் சிலர் எனினும் குருடனுடைய கண்களை திறந்த இவர் இவனை சாகாமல் இருக்க பண்ணவும் கூடாதா என்றார்கள் அப்போது இயேசு மறுபடியும் தமக்குள்ளே மிகவும் கலங்கி விசனப்பட்டு கல்லறையின் இடத்திற்கு வந்தார் அது ஒரு குகையாக இருந்தது அதன் மேல் ஒரு கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது நுழைவு வாயிலை அடைத்தபடி இருந்தது இயேசு அவர்களிடம் கல்லை எடுத்து போடுங்கள் என்றார் இங்கு இது தன்னிலே தனித்து ஒரு செய்தியை வழங்குகிறது ஆயினும் அதை விளக்கி கூற என்னிடம் போதிய நேரம் இல்லை ஒருவேளை இயேசு தாம் அந்த நபரை உயிரோடு எழுப்பப் போவதை அறிந்திருப்பாரே ஆனால் பின்பு ஏன் அவர்கள் கல்லை புரட்டி போட வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார் ஏனென்றால் நாம் தேவனோடு உடன் பங்காளர்களாயிருக்கிறோம் மேலும் நாம் செய்திருப்படி அவர் கூறுகிற காரியத்தை நாம் செய்திராத பட்சத்தில் அவர் அற்புதங்களுக்கான செயலை செய்திட மாட்டார் உங்களால் ஏன்றதை நீங்கள் செய்யும் போது உங்களால் இயலாததை தேவன் செய்திடுவார் அவர்களால் ஆசிரியை உயிருடன் எழுப்பிட இயலவில்லை ஆனால் கல்லை புரட்ட முடிந்தது மேலும் அவர்கள் கல்லை புரட்டி போடுவதுதான் இறுதியாக அவர் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த விசுவாச செய்கையாக இருக்கின்றது அதன் பிறகும் கூட மார்த்தாள் அவரிடம் சரி அண்டவரை இப்பொழுது நாருமே நாலு நாளாயிற்றே என்றும் அது கெட்டவாடை உண்டாக்குமே என்றும் கூறினாள் நான் சொல்வது புரிகிறதா யாராவது ஒருவருக்குள் ஏதாகிலும் நடக்கும் என்று விசுவாசிக்க முடியாத அறிகுறியை அவர் எதிர்பார்த்தார் நிச்சயம் செய்திடுவர் என்ற சிந்தனை இருந்திட நினைத்தார் ஏனென்றால் தேவனிடம் எதற்கும் தீர்வு இல்லை என்ற எண்ணமே அவர்களிடம் உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது ஒருவேளை நீங்கள் இப்படி சொல்ல லம்தே விட நீர் என்னை நேசிப்பீர் என்னால் பின்பு ஏன் இதனை அனுமதித்தீர் உனக்காக நான் பிரயாசப்பட்டும் ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் சபைக்கு சென்ற தவறாமல் தசவமாகவும் கொடுக்கிறேன் அவர் விரும்புவது என்னவென்றால் இது எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீர் இதனை நன்மையாக மாற்றப்போகிறேன் இது எப்படி இருந்தாலும் சரி உம்மால் எல்லாம் கூடும் உம்மால் ஆகும் எனக்கு இது புரியாமல் இருக்கிறது இது என்னால் கொஞ்சமும் தாங்கக்கூடாத வேதனையாக இருக்கிறது ஆயினும் தேவனை உண்மை நேசிக்கிறேன் மேலும் நீர் என்னை நேசிக்கிறீர் என்றும் நீர் என் பட்சத்தில் எனக்காக நின்று இந்த காரியத்தில் இடைப்பட்டு என் வாழ்விற்கு நன்மையானதாக மாற்றி அமைக்கிறீர் என்பதையும் அறிவேன் என்று கூறிட விரும்புகிறார் நான் நம்புகிறேன் கல்லை எடுத்து போடுங்கள் உங்களில் சிலர் கல்லை எடுத்துப் போட ஆரம்பித்ததும் தேவன் உங்கள் வாழ்வில் அசைவாட துவங்குவதை காண்பீர்கள் புது வீட்டுக்காக தேவனிடம் கெஞ்சுகிறீர்களா இருக்கும் வீட்டை சுத்தமாக வைக்க துவங்கலாமே ஓ இது சிறந்ததாக தோன்றுகிறது நாம் அடுத்த வசனத்தை பார்க்கலாம் இயேசு அவளை நோக்கி நான் உன்னிடம் நீ மெய்யாகவே நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பா என சொல்கிறேன் என்றார் மகிமை என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் தெரியுமா தேவனுடைய சர்வ மகத்துவத்தின் செயல்பாடுகளும் வெளியரங்கமாகுதல் என்பதாகும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ விசுவாசித்தால் உன் வாழ்வில் நீ தேவனுடைய சர்வ மகத்துவத்தின் வல்லமையின் வெளிப்படுதலை காண்பாய் நீ விசுவாசிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் இப்போது பார்க்கலாம் மார்க் பதினொன்று மக்கள் தெய்வ வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அவர்கள் இருதயத்தில் நிகழ்வதை பார்த்து மகிழ்வது எனக்கு பிடிக்கும் 
கண் குளிர காண்பது பிடிக்கும் வார்த்தைக்கு கீழ்பட்டிருக்கும் போது அவர்கள் மாற்றம் பெறுகின்றனர் அவசியம் என்ற வேலையை நான் நிச்சயம் செய்வேன் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி நான்கு ஆதலால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜபத்தில் எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ நீங்கள் ஜபத்தில் எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அது தெய்வ வார்த்தையின் அடிப்படையில் இருந்தால் உங்களுக்கு வேண்டும் என நீங்கள் தீர்மானித்ததால் கேட்பதல்ல விசுவாசித்திடுங்கள் கவனியுங்கள் இதை நன்றாக கவனியுங்கள் விசுவாசித்திடுங்கள் நம்புங்கள் உறுதியாக இருங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நம்புங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு அது உண்டாகும் இப்போது தொடர்ந்தேர்ச்சியான விசுவாசம் கொண்டிருத்தல் அவசியமாகும் அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளதை தவற விடுவோம் என்றால் பிரச்சனை காத்திருக்கிறது நான் ஜெபித்து தேவனிடம் கேட்கிறேன் அதனை விசுவாசத்தால் பெற்றுக்கொள்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் பெற்றுக்கொள்கிறேன் அது வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரே காரியத்திற்காக நான் திரும்ப திரும்ப தேவனை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவசியம் இல்லை ஆகவே இப்போது என்னால் சொல்ல முடியும் தேவனை எனக்கு செவி கொடுத்ததற்காக நன்றி அது வந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கான ஊடுருவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கான பதில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போதும் இந்த காரியம் உங்களை சந்தோஷத்தோடு வாழ்ந்திட செய்யும் ஏனென்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மேலும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எதனையும் கண்ணார காணவில்லை என்பதற்காக சோர்ந்து போவதில்லை எவ்வளவு நாள் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது பத்து நிமிஷமோ பத்து வருடமோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் நற்செய்தி இதுதான் நீங்கள் விசுவாசிக்கும் போது உண்மையில் விசுவாசிக்கும் போது உங்களுக்குள் நீங்கள் அதனை பெற்றுக்கொண்டதை போன்ற ஒரு உணர்வு உண்டாகும் இந்த பக்கம் உங்களை விட அதிகம் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்பதை பார்க்கிறேன் நீங்கள் ஜெயித்து விட்டீர்கள் நான் முன்பே சொன்னேன் என் காரில் ஒரு நாள் உட்கார்ந்து கொண்டு தேவனிடம் இன்னும் பெரிதானவைகளை செய்திடும் என்று கதறினேன் இன்னும் பெரிதானவைகளை செய்திட வேண்டும் என்னால் இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது என்றேன் அன்று நான் தேவசத்தத்தை கேட்டேன் அவர் என்னிடம் பேசினார் அப்படி கேட்டு பழக்கம் இல்லை அவர் கூறியது நான் சொல்லப்போவதில்லை அது உங்களுக்கு புரியாது போல இருக்கும் இருந்தாலும் என்னால் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள முடிந்தது நான் தேவசத்தத்தை கேட்டேன் விசுவாசம் கேள்வி நாளை வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பதனாலே வரும் விஸ்வாசமானது தேவனிடமிருந்து வரும் அந்த ரேமா வார்த்தையை உங்கள் ஆவியில் கேட்பதனால் வரும் மேலும் நீங்கள் தேவனோடு இணைந்து அந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தை சத்தியமானது என்று அங்கீகரிக்கிறீர்கள் நாம் தேவசத்தத்தை கேட்பது குறித்து மட்டுமல்ல வெளிப்பாடு பெறுவதை குறித்தும் பேசுகின்றோம் சரி அந்த நிமிஷத்திலிருந்து அந்த நாள் முழுவதும் தேவன் ஏதோ ஒன்றை செய்கிறார் என்பதை அறிந்திருந்தேன் ஆனால் என்னவென்று எனக்கு தெரியாது அதை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை எப்போதும் நான் பொருட்படுத்தவில்லை என்னால் தனித்து நிற்க முடியாத அளவிற்கு ஆனந்தமடைந்தேன் நான் தேவை தொடர்பு கொண்டு வீட்டுக்கு செல்வதை குறித்து பரவசமடைந்தேன் கவனியுங்கள் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அன்று நான் வேலை முடித்து வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தேன் அந்த வெள்ளி இரவு சிகை அலங்காரம் முடித்து அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தேன் அன்று போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் இருந்தது என் பட்டணத்தில் எங்கு நின்று கொண்டிருந்தேன் என்று இன்னமும் நினைவிருக்கிறது சென் லூயிஸில் மேலும் இதைத்தான் சொல்லி இருந்தேன் தேவனியை நீர் செய்யப்போகிற அனைத்திற்கும் உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நீர் என்ன செய்ய போகிறீர் என்று எனக்கு தெரியாது எதுவாக இருப்பினும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அதை சொன்ன மாத்திரத்தில் பரிசு தாவியால் நிரப்பப்பட்டேன் நீங்கள் ஒருபோதும் ஒரு நாளும் இப்படி சொல்லாதீர்கள் இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன் இதுதான் நம்மிடம் காணப்படுகிற தவறாக இருக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பம் மாத்திரம் போதாது செயலாற்றும் திறன் வேண்டும் தேவனை தேட துவங்குங்கள் வெறுமனை அமர்ந்து கொண்டு அடுத்தவர் பெற்றுக்கொண்டதை பார்த்து விசனப்படாதீர்கள் தேவனிடமிருந்து உங்களுக்கான ஊடுருவலை பெறுங்கள் தேவனிடமிருந்து உங்களுக்கான தொடுதலை பெற்றிருங்கள் ஒதுக்கப்படுதலை ஏற்காது இருங்கள் அடுத்தவர் தேவனிடமிருந்து தொடுதலை பெற முடியுமானால் என்னாலும் உங்கள் தொடுதலை பெற முடியும் அடுத்தவர் கடனில் இருந்து விடுபட முடியுமானால் என்னாலும் விடுதலை பெற முடியும் அடுத்தவர் காயங்களில் இருந்து சுகம் பெற முடியுமானால் என்னாலும் சுகத்தை பெற்றிட முடியும் நான் நம்புகிறேன் 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 நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகையால் பெற்றுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களிலிருந்து எழும்புவதை என்னால் உணர முடிகிறது நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது பெற்றுக்கொண்டோ என்று விசுவாசியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு உண்டாகும் உங்களுக்கு புரிகிறதா அதாவது நீங்கள் முதலில் உங்களது ஆவியில் அதனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஆவியில் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நரகத்தின் எந்த பிசாசும் ஒருபோதும் நீங்கள் அதனை நிஜத்தில் பெறுவதை தடுக்க முடியாது ஆனால் அதற்கு எவ்வளவு காலம் செல்லும் என்பது தெரியாது எவ்வளவு நாள் என்ற கவலையை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் 
ஏனென்றால் சந்தோஷமும் சமாதானமும் உங்கள் கண் முன்பாக தோன்றுவதில் இல்லை சந்தோஷமும் சமாதானமும் விசுவாசத்தில் தான் இருக்கிறது உங்களில் சிலர் எவ்வளவு காலம் என்று தெரியாதால் சோர்வின் பள்ளத்தில் இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே உண்மையாக இருந்து அதனுடைய உண்மையான காரணம் உங்களின் அவிசுவாசம் மற்றும் சந்தேகம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தவரோடு உங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தல் ஆண்டவரே நான் எப்போதும் எல்லாவற்றிலும் வெறும் வாராக இருப்பது ஏன் என்று எனக்கு புரியவில்லையே நான் நல்லவளாக இருக்க முயற்சி செய்தேன் இதை செய்ய முயற்சித்தேன் அதை செய்ய முயற்சித்தேன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எதுவும் எனக்கு சரியாக அமையவில்லையே சிஸ்டர் ஜாய்ஸ் போல ஊழியம் நடத்தவாத ஆசைப்பட்டேன் நான் இறங்கி வந்து உங்களை பிடிக்கும்படி செய்திடாதீருங்கள் எனக்கு இப்படிப்பட்ட விருப்பம் இருக்கவில்லை அடுத்தவர் கொண்டிருக்கும் காரியத்தை பெற்றிட அவர்கள் பிரயாசப்பட்டது போல பிரயாசப்படாமல் அதை அடைஞ்சிட முற்படாதீர்கள் அது பரிதாபத்தினாலும் இரக்கத்தினாலும் உருக்கத்தினாலும் பெயர் பெற்றிட முயலும் மனப்பான்மையாகும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசியுங்கள் அதுதான் விசுவாசம் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியாகியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாயிருக்கிறது தேவன் காணப்படாத காரியங்கள் ஊடாக கடந்து செல்லும்படி விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் உண்மையில் நீங்கள் உங்கள் சூழ்நிலையே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தால் அதை குறித்தே பேசுவீர்கள் அதை குறித்தே யோசிப்பீர்கள் அதை குறித்தே பேசிக்கொண்டும் அதையே பார்த்து கொண்டும் அதையே சிந்தித்துக் கொண்டும் அதை பற்றியே பேசிக்கொண்டும் இருப்பீர்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு மதிய உணவிற்கு செல்வீர்கள் அதையே பேசிக்கொண்டிருப்பீர்கள் மறுபடியும் யோசிப்பீர்கள் அப்படியானால் உங்களால் ஒரு காலமும் விசுவாசிக்க முடியாமல் போய்விடும் உங்கள் சூழ்நிலையை பாருங்கள் ஆனால் இயேசுவியை உற்று நோக்கிடுங்கள் அவைகளை விட்டு உங்கள் கண்களை விளக்குதல் உங்கள் விசுவாசத்தின் துவக்கமும் முடிவுமாகிற இயேசுவியை நோக்கி பார்க்க செய்யும் இந்த வாரத்தில் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆராதனை ஒளிநாடாக்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிசாசு உங்களை நெருங்குவதை உணர்ந்தால் கூறுங்கள் இதை சுற்றி கொண்டு நான் தேவனை ஆராதிப்பதை பார் இங்கு நின்று நான் நாள் முழுவதும் செய்திரும் அறிக்கைகளை கேள் என்று சொல்லுங்கள் சரி தேவனே நான் என்ன செய்ய வேண்டுகிறேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை யோவன் ஆறு இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒன்பதை பார்க்கலாம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவிடும் இது மிக சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது இது பிசாசுக்கு ஒரு சரிவை ஏற்படுத்துகிறது என்று நிச்சயம் சொல்ல சபையானது இருக்க வேண்டிய விதம் இதுதான் உண்மையாக நான் முடிவை நெருங்கிவிட்டோம் உங்களை சிலருக்காக வருத்தப்படுகிறேன் அதாவது நீங்கள் எல்லா நாளும் பங்கு பெற்றீர்கள் சரி இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அவரை நோக்கி நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன தேவனுக்கேற்ற கிரியைகளை நடப்பிக்க நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்றார்கள் நாங்கள் செய்திரும்படி நீர் சொல்வது என்ன ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறேன் நான் அனைத்தையும் செய்திருக்கிறேன் தேவனே நான் அதைத்தான் செய்ய விரும்பினேன் என்று நினைத்தேன் என்னால் நினைவு கூற முடிந்த அனைத்தையும் நான் செய்துவிட்டேன் ஆனால் ஒன்றும் பலன் அளிக்கவில்லை தேவனே நாம் அடுத்த வசனத்தை பார்க்கலாம் இயேசு பிரதி உத்தரமாக இந்த கிரியையே நீங்கள் செய்திருப்படி தேவன் விரும்புகிறார் என்றார் நீங்கள் விசுவாசித்திருங்கள் அவர் அனுப்பினவரை நீங்கள் விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற கிரியையாக இருக்கிறது நீங்கள் அவரை நம்பிடுங்கள் அவரை பற்றி கொள்ளுங்கள் அவரை சார்ந்து கொள்ளுங்கள் அவரையே நம்புங்கள் ஆகவே தான் நாம் அனைவரும் விசுவாசிகள் எனப்படுகிறோம் ஏனென்றால் நாம் வேலை விசுவாசிப்பதாகும் அப்படி இல்லாவிட்டால் நாம் சாதனையாளர் என்று அழைக்கப்படுவோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நான் நான் ஒரு சாதனையாளர் நான் வேலை செய்கிறேன் செயல்படுகிறேன் தேவனை பிரியப்படுத்த முயல்கிறேன் என்று சொல்லிடுவோம் இல்லை நான் ஒரு விசுவாசி 
இயேசு சிலுவையில் எனக்காக செய்திட்டு அனைத்தையும் நான் விசுவாசத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அது எப்போதும் எளிதாக இருக்குமா இல்லை என் விசுவாசம் பலவீனப்படுவதை நான் கண்டுகொள்ளும் போது செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் இயேசுவோடு கொஞ்சம் அதிகமாக நேரத்தை செலவிட்டு வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடந்த காலத்தில் தேவன் உங்களுக்கு செய்த மகத்தான காரியங்களையும் நினைவு கூறுங்கள் அதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும் என்று எதிர்மறையான சோர் உண்டாக்கும் வார்த்தையை பேசும் நபர்களோடு இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் இங்கு உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறீர்கள் ஏனென்றால் நான் உங்களுக்கு சரியான ஒன்றை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் உங்களை உயிர்த்திரும் சிலரோடு இருப்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களை கீழே தள்ளும் மக்களோடு இருக்க வேண்டாம் புரிகிறத இப்போது நான் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை உடனடியாக பெருக செய்யும் ஆறு காரியங்களை துரிதமாக சொல்ல போகிறேன் விசுவாசிக்கக்கூடிய ஆறு காரியங்கள் செய்யக்கூடியதல்ல தேவன் உங்களை செய்யும்படி சொல்லும் அனைத்தையும் செய்ய முடியும் என்று விசுவாசியுங்கள் இங்கு செய்திட என சொல்லும் அனைத்தையும் செய்ய முடியும் ஒரு உதாரணத்தை கவனிப்போம் உங்கள் எதிரியை மன்னித்துவிடு இப்போது அதற்கான பதில் என்னவென்றால் இது உண்மையில் ரொம்ப கஷ்டமானது அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது அநியாயமாக இருக்குது இது சரியில்லை என்னால் முடியாது ஒருவேளை நான் மன்னிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாங்கிற நிலைக்கு வந்துடுவாங்க அவர் தம் வார்த்தையின் மூலம் நம்மை செய்திரும்படி சொல்லும் ஒவ்வொரு சிறு காரியங்களையும் நம்மால் செய்யக்கூடும் செய்ய திராணியற்ற எந்த காரியத்தையும் நம்மை செய்திரும்படி அவர் கேட்பதில்லை மேலும் அவர் நம்மை செய்யும்படி தம் வார்த்தையின் மூலம் கூறுகிற அனைத்தும் நமக்கு நன்மையே கொடுக்கிறதா இருக்கிறது உங்கள் எதிராளிகளை நீங்கள் மன்னிப்பது அவர்களுக்கு எள்ளளவும் உதவிடாது அது உங்களுக்கே உதவி செய்யும் உங்களை காயப்படுத்துகிறவர்களை நீங்கள் மன்னித்திட இயலும் உங்களால் சோதனையை எதிர்த்திட இயலும் உங்களால் அன்பில் நடக்க இயலும் நீங்கள் துவங்கியதை நிச்சயம் முடித்திட இயலும் நீங்கள் ஒழுக்கமுள்ள நபராக இருக்க முடியும் உங்களுக்கு ஈச்சை அடக்கமும் இருக்கிறது என்னால் இயலாது என்று சொல்லாதீர்கள் மாறாக சொல்லுங்கள் என்னால் இயலும் என்று எனது புதிய புத்தகமாகிய வல்லமையான சிந்தனையில் இருப்பது கிறிஸ்துவின் மூலம் வாழ்வில் செய்திட வேண்டிய அனைத்தையும் என்னால் செய்திட இயலும் என்பதே இந்த புத்தகங்களை உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறோம் இதை வாங்கிச் சென்று ஒரு வாரம் தொடர்ந்து அதனை தியானித்திடுங்கள் என்னால் ஏலும் என்னால் முடியும் நான் செய்ய வேண்டியதை என்னால் செய்ய முடியும் கிறிஸ்துவின் மூலம் இதை என்னால் செய்ய முடியும் இதை செய்ய முடியான வல்லமை தேவன் எனக்கு கொடுக்கிறார் ஒரு நாள் இருபது முறை சொல்லுங்கள் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு இப்போது நீங்கள் தெய்வனோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறீர்கள் மேலும் இப்போது என்ன நடக்கும் ஓப்ஸ் எதிர்பார்க்காத நிலையில் பரிசுத்தாவின் பலன் வந்துடும் உங்களால் இயலாது என்று உணரும் நேரத்தில் என்னால் இயலும் என்று அறிக்கையிட துவங்குங்கள் அதன் மூலமும் தெய்வ வார்த்தையை ஆமோதிக்கிறீர்கள் இரண்டாவதாக தெய்வனால் எதையும் மாற்றிட முடியும் என்று விசுவாசியுங்கள் தேவனால் யாரையும் மாற்ற முடியும் என்று விசுவாசியுங்கள் நம்பிக்கையற்ற நிலை என எதுவும் கிடையாது தேவனால் உங்கள் பிள்ளைகளை மாற்ற முடியும் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட நபரையும் தேவனால் மாற்ற முடியும் உங்கள் பெற்றவரையும் மாற்ற முடியும் உங்கள் முதலாளியையும் மாற்ற முடியும் அவர்கள் அவருக்கு இடமளிப்பார்களா என்று உத்தரவாதம் வழங்க இயலாது ஆனால் தேவனால் எதையும் செய்திடக்கூடும் ஒரு காரியம் நிச்சயம் நீங்கள் பிசாசோடு ஒன்றி போவதை விட்டுவிட்டு தேவனோடு இணங்கி போகும் பொழுது இதிலும் மேலானவர்களை பெறுவீர்கள் ஆ நீ மாற்றம் அடைவதே இல்லை ஒரு போதும் மாறப்போவதில்லை அவ்வளவுதான் ஆ சோந்து போயிருக்க நீ மாறப்போதில்ல சோந்து போயிட்டேன் என்னால் இதுக்கு மேலே முடியாது நிச்சி மாறப்போறதில்ல ரொம்பவே சோந்து போயிட்டேன் நீ மாறவே போறதில்ல ஒரு நிமிடம் நான் முடிக்க போகிறேன் திருமணமான முதல் சில வருடங்களில் தேவ் கூறினார் சில சமயம் அவரிடம் பேசும்போது நான் மோசமாக பதிலளிப்பேன் என்றார் எனக்கு எப்படி செயல்படுவது என்று தெரியாது நான் அபத்தமான சூழ்நிலையில் வளர்க்கப்பட்டேன் எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அதுதான் மிக கோபப்பட்டு அனைவரையும் கட்டுப்படுத்த முயல்வேன் அப்படித்தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதை தவிர வேறு எதையும் கண்டதில்லை மேலும் அவர் சில வேளைகளில் மிகவும் சோர்ந்து போய் காரை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்று ஜபித்த நேரங்களும் உண்டு அவர் கண்ணீரோடு கூறுவார் தேவனே நீரி விலை மாற்றிடுவீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன் அது உண்மைதானே தேவன் என்னை மாற்றினார் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா ஆ ஆ அவர் தேவனிடம் கூறிடுவார் என்னால் அவளை மாற்ற முடியாது உம்மால் கூடும் என்று நம்புகிறேன் காரியங்கள் அங்கு இருக்கிறது துரிதமாக பார்த்துடலாம் நீங்கள் இயேசு புரட்டி போடும்படி சொல்கிற கல்லை மட்டுமே புரட்டி போடுவது அவசியம் வேறொரு சமயத்திற்காக அதை பத்திரப்படுத்திடுவோம் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையும் மாறும் என்று விசுவாசியுங்கள் கடனில் இருந்து விடுதலை பெற முடியும் நீங்கள் காயப்பட்டிருந்தாலும் உங்களால் மீண்டும் அன்பு செலுத்த இயலும் 
நீங்கள் கடந்த காலத்திலே உட்கார்ந்திருக்க அவசியம் இல்லை உங்கள் தேவைகள் எல்லாம் தேவனால் சந்திக்கப்படும் நான்காவதாக நீங்கள் எந்த தவறை செய்திருந்தாலும் அதனை தேவன் எடுத்து உங்கள் வாழ்விற்கு நன்மையானதாக மாற்றிடுவார் என்று விசுவாசியுங்கள் என்ன தவறு செய்தாலும் அல்லது தவறான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவரது சித்தம் செய்திட விரும்புகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மை கேதுவாக செயல்பட துவங்கிடும் இன்று காலை விரிவாக்க வேதாகமத்தின் ரிவைஸ் வேர்ஷனிலிருந்து வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அது இவ்வேளையில் நிச்சயம் உதவிடும் உண்மையில் இது நம்மை வேறு திசையில் கொண்டு செல்லாது இதில் நான் பார்க்கும்படி சில பகுதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்க அதை பார்த்தேன் ஏனென்றால் நான் அதிகமாக உபயோகிப்பது விரிவாக்க வேதத்தை தான் நான் இந்த காலையில் பிலிப்பியரை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பிலிப்பியர் ஒன்று பன்னிரெண்டில் பவுல் சிறையில் இருக்கிறார் அவர் சொல்வது நீங்கள் எவ்வித சந்தேகம் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாவது சகோதரரே எவ்வித தயக்கமும் வேண்டாம் என்னுடைய சூழ்நிலையானது இச்சிறை இருப்பு எனக்கு சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அரமணை எங்கும் உள்ளவர்களும் மற்ற யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகள் என்று தெரிந்து வெளியில் இருக்கும் உங்கள் யாவருக்கும் அது மிகுந்த தைரியத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது நான் நன்றாக இருக்கிறதை காண்கிறதுனால் நீங்களும் நீங்கள் இருக்கும் இடத்தில் திருவசனத்தை போதிக்க பயப்படாதிருப்பீர்கள் ஏனென்றால் ஒருவேளை நீங்கள் இங்கு வர நேரிட்டாலும் நீங்கள் நன்றாகவே இருப்பீர்கள் என்றார் நான் விளக்கி கூறுகிறேன் அப்படியே கீழே வருவோம் வசனம் பதினெட்டு அவர் ஆம் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்கிறார் இப்போது அவர் இருக்கும் இடம் சிறைச்சாலை மேலும் அவரே இது நல்லதா இருக்கு இங்குள்ளவர்களிடம் இயேசுவை குறித்து பேசுகிறேன் அவர் நிமித்தம் நான் இங்கு இருப்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் அதை காண முடியும் நான் சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் கருத்திற்குள் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் மீண்டும் கூறுகிறேன் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் சூழ்நிலைகள் எனது மகிழ்ச்சியை நிர்ணயிப்பதில்லை என்று கூறுகிறார் ஆகவே அது அவர்களுக்கு துணிச்சலை கொடுத்தது எனக்கு நான் மக்களை சென்றடையவும் மேலும் தேவனை விசுவாசிக்கவும் துணிச்சலை கொடுத்த முதன்மையான ஒன்று எந்த சூழ்நிலையும் என் கணவரை தகர்க்கவில்லை என்பதை கண்டேன் நானோ சூழ்நிலைகளால் தகர்ந்து போனேன் தேவோ கிறிஸ்துவுக்குள் நாட்டப்பட்டு வேர் கொண்டிருந்தார் மேலும் அவர் எப்போதும் ஒரே நிலையில் சீராகவே இருப்பார் அவர் எப்போதும் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் முறையாவது அவர் சொல்வதை கேட்டிருப்பேன் உன் பாரத்தை இறக்கி வை அதை குறித்து கவலைப்படாதே தேவன் அதை பொருட்படுத்திக் கொள்வார் என்று அது குறித்து நான் கவலைப்படுவது மட்டுமல்ல அவரும் என்னோடு சேர்ந்து கவலைப்பட விருப்பப்பட்டேன் நான் எதிர்மறையாகவே இருக்க நினைத்தேன் அவர் நன்மையாக நினைப்பதை நான் விரும்பவில்லை அவரது இந்த மனப்பான்மை எனக்கு எரிச்சல் ஊட்டியது உங்களுக்கு புரியறதா நமக்கு இங்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதனை யாராவது சரி செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய மாட்டீர்கள் என்றால் நான் தான் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் எல்லாமே இறுதியில் என் தலையில் தானே விழும் இதுதான் தேவனுடன் நான் எனக்கு இருந்த உறவு தேவனே எதனால் நான் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறேன் என்ன தப்பு நடந்தது என்று தெரியவில்லை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கள் தேவ பிள்ளைகளோடு வெளியில் விளையாடி கொண்டிருப்பார் விசுவாசிக்க தவற மாட்டார் அதை பொருட்படுத்திக் கொள்வார் அவர் பார்த்துக் கொள்வதாக வாக்களித்துள்ளார் என்பார் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களோடு நான் பிறந்திருக்க ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அப்படி இல்லை கடினமான பாதையில் நான் கடந்து வர வேண்டியிருந்தது நான் கற்றுக்கொள்வதற்கு முப்பத்தைந்து வருடங்களான அந்த விஷயங்களை உங்களுக்குள் உட்புகுத்திட முயல்கிறேன் நீங்கள் தேவனுடைய இழைப்பாறுதலில் பிரவேசித்தல் என்பது நீங்கள் விசுவாசித்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் இறுதியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது இங்கிருந்து கடந்து செல்வதற்கு முன் இந்த சாக்ரமெண்டோ கலிபோர்னியாவில் இருந்து இறுதியாக தேவன் உங்களை குறித்து தம் வார்த்தையை சொல்லியிருப்பதை விசுவாசியுங்கள் இதுதான் மிக முக்கியமான செயலாக இருக்கிறது சரியோ தவ முன்பாகவே தேவன் உங்களை நிபந்தனையின்றி நேசிப்பதை விசுவாசியுங்கள் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டு உங்களை சுவீகாரம் செய்து தம்முடைய சொந்த பிள்ளையாக்கி இருக்கிறார் மேலும் அவர் வாழ்விற்கு சிறந்த திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் விசுவாசித்தால் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதை எந்த மனிதனோ பிசாசோ தடுக்க முடியாது உங்களால் தெய்வ சத்தம் கேட்க முடியும் என்றும் உங்களுக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் நடத்தப்படுவீர்கள் என்றும் மேலும் அவர் நீங்கள் இருந்திடும் விதத்தை கூறுகிறதான அதே விதமாக இருந்திட திராணியை கொடுப்பார் என்றும் விசுவாசியுங்கள் நீங்கள் 
நான் பரிசுத்தாவியால் நிரப்பப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை தேவ வல்லமை கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பிய அதே வல்லமை எனக்குள் இருக்கிறது நான் வாத்தியம் என்னால் செய்ய இயலும் இது சிறந்ததா இருக்கு இல்லையா என்ன சேர்ந்தனே தெரியல இவை அனைத்து நிமித்தமும் நான் சோர்ந்து போயிருக்கிறேன் என்று சொல்லாதிருங்கள் நான் யார் என்பதை அறிவேன் மேலும் நான் யாருக்கும் சொந்தமானவள் என்றும் அறிவேன் தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்கிறார் மேலும் தேவன் என் பட்சத்தில் இருக்க எனக்கு விரோதமாய் நிற்பவன் யார் பிரமர் பதினைந்து பதிமூன்றாவது வேத வசனம் என்னை மிகவும் பற்றிய ஒன்று அது சொல்கிறது பரிசுத்தாவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும் படிக்கு தேவன் விஸ்வாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக என்று வேதத்தின் அந்த பகுதியில் நான் புரிந்து கொண்டது என்னவென்றால் விஸ்வாசத்தையும் சமாதானத்தையும் பெற முடியும் சில நேரம் சூழ்நிலையின் காரணமாக நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன செய்வதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை அப்போது தேவனை விஸ்வாசியுங்கள் நீங்கள் தேவனை நெருங்கும் போது நீண்ட நேரம் நீங்கள் அவருக்காக செலவிடுவீர்கள் நீண்ட நேரங்கள் அப்போது அவர் நமக்காக வைத்திருக்கும் நல்ல திட்டத்தை பற்றியும் அவரது சத்தியத்தை பற்றியும் புரிந்து கொள்வது சுலபமாக இருக்கும் பங்காளர்களுக்கும் எங்களது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கிறோம் ஒன்றா இணைந்து நாம் பசி உள்ளவர்களை போஷித்து உடைகளை கொடுத்து தேசங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லி வருகிறோம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு டபிள்யூ 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 டாட் ஜேமம் இண்டியா டாட் ஓ ஆர்ஜியில் உங்கள் ஜெப தேவைகள் மற்றும் எங்களின் வெளியீடுகள் பற்றி அறிந்து ஜாய்ஸ் அவர்கள் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து எங்களோடு இணைந்து தேவ அன்பை உலகிற்கு பரவச் செய்யுங்கள் அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியானது ஜாய்ஸ் மேயர் ஊழியங்களின் நண்பர்கள் மற்றும் பங்காளர்களால் தாங்கப்படுகிறது